他还在胡思乱想着，病房的门一下从外头被人轻轻的推开了。叶舒姐，既然你没有休息的话，嗯，可不可以问你几个问题啊？昨天晚上超拽超拽，今天白天又陪着你几乎出去一整天的男人是谁啊？怎么了？看他长得帅，一颗芳心就开始控制不住的乱跳了。叶舒姐可真会取笑人。那男人摆明的架势就是冲你来的，我怎么可能会看上他？我我就是好奇你俩是啥关系，因为刚刚我去前面医院外科室看我实习的小学妹时，看到她正在那里让医生给她包扎她的左肩膀，伤口好深呢、啊，血也流了好多，我都看到里面的肉了，可她竟然连眉头都没有皱一下的，让医生给她缝针，我回来就禁不住好奇心的想问一下。你俩到底咋回事？我听别的护士都说你好像很讨厌他。易舒姐，他看起来那么喜欢你，你为什么讨厌他呀？是不是你们现在心里都在想我是一个很不好的女人？前面有个沈先生还不够，这会儿又勾搭上一个，完了还对人家爱答不理的。嗯，没有没有，绝对没有的。易舒姐，我真的没有这个意思的，我就是有那么一丢丢的好奇而已。好奇，好奇什么？好奇他肩膀上的伤是不是我砍的？一书姐，你就真的一点都不担心，也不想问问他的情况吗？他看起来真的挺严重的。你是他派来的卧底吗？这一次，小姑娘没再说任何话了，就只是调皮的在临关上房门的那一秒，她做了一个大大的鬼脸。小护士走了之后，蒋千南就合衣躺了下来，然后他竟然不知不觉的睡着了。蒋千南做了一个梦，在梦里，他咕哝着喊了一声“爸爸妈妈”，然后一个机灵的，忽然睁开了自己的双眸。定北。然后两个人就非常尴尬的坐在那儿。傅景洪看他不说话，耐心十足的又问了他一遍：“还想吃鱼吗？我让人送过来。”你当我是猫吗？<笑>你炸起来的样子确实像一只猫，爪子利利的，挠的人一点办法都没有。